ఆపరేషన్ వాలంటైన్ ఈగల్ అయితే ఈగల్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం డన్ అన్న కార్తిక్ గటన్ మీన్ డైరెక్టర్ తన సినిమా చూసాను ముందు సూర్య వచ్చే సూర్య అండ్ తన పెద్ద సినిమాటోగ్రాఫర్ ఐ లవ్ హిస్ వర్క్ అండ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో బాగా చేసింది వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే నా కెమెరామెన్ గానే మూడు సినిమా ఆల్రెడీ రెండు సినిమాలు చేస్తున్నాడు ఒకటి ఒకటి ఏమో డిస్కో రాజా అండ్ ఇప్పుడు డైరెక్షన్ కెమెరామెన్ అని ఎడిటర్ అన్ని లేదు కెమెరామెన్ ఇద్దరు పెట్టాడు అక్కడ పోలిష్ పోలిష్ పాలింట్లో అక్కడ అక్కడ లోకల్ కెమెరామెన్ ఇటుకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకో అతను సో ఫైనల్ గా హ్యాండిల్ చేసే తనేగా మొత్తం మొత్తం అంటే తన అప్రోచ్ కానీ టువర్డ్స్ స్క్రిప్ట్ అండ్ నాకు నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది బికాస్ ఆఫ్ ద గెటప్ and first time nenu gaddo anta hair pen stick kuda first time a long hair gani a beard gani adan ok chinna ante ok villain look kadu atla hero kadu majjlo atla undindi it was a last word dialogue antaru kada meeru devudu adan devudu manchodu kadu mondodu ante correct balanced ga chaala baagundi na kada ela devudu so adi adi i enjoyed throughout matha cinema than you than ekku maatladu gani entha maatladu anthe ee kavalu than chaala clear ga telusu meer maavulu ga bayadu kuda anthe entha kavalu anthe maatladtharu perfect than anta so me director pen nenu peru anna shakti ha shakti anna shakti anand inda peru undi shakti pratap singh hadani okay okay hey where is from he's from kota anna rajasthan nunchi okay um then actually enante first oka చిన్న ఎండ్ రన్ అని చెప్పి ఒక చిన్న క్లిప్ చేశాడు సేమ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మా సినిమా బేస్ మీద ఓకే సో తన ఫస్ట్ విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ అనమాట కేసరి ఈ సినిమాకి అన్నిటికీ విఎఫ్ఎక్స్ కనిపిస్తుంది అండ్ తను నాకు వచ్చి కథ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ ఆ క్లిప్ చూశాను అది ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ బ్లాక్స్లో ఒక బిగ్ స్కేల్ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ మినిట్ ఏరియల్ సీక్వెన్స్ షూట్ చేసుకుని విఎఫ్ఎక్స్ చేసి తీసుకొచ్చాడు ఓకే సో అంటే కొత్త డైరెక్టర్ అంటే కొంచెం ఒక నమ్మకం రావాలి బట్ అది చూసినప్పుడు ఐ అండర్స్టాండ్ ఓకే బాస్ ఫుల్ ఇన్వాల్వ్ గా ఉన్నాడు హి కెన్ మేక్ ఇట్ హి కెన్ మేక్ ఇట్ అని అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ తన యాక్చువల్లీ ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్ అవదాం అనుకుని సైట్ వల్ల అవని అవనిలేదు అంట సో అతనికి ఆ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఆల్ హి హస్ టు అంటే సబ్జెక్ట్ మీ ఇప్పుడు నేను అన్నాడు అంటే మేజర్లీ అన్న అంటే ఈ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే డీటైలింగ్ లేకుండా ఏదో పైపెన్ అలా తీలేము సో ఫోకస్డ్ గా అన్ని పాయింట్స్ డీటెయిల్ డీటెయిలింగ్ గెట్ ఉండాలి మన ఊర్కొన ఐఎఫ్ ఊర్కొదు సో బాల్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ యా యా సో బాల్ తో కలిసి వర్క్ చేసాం మేము అండ్ కొత్త డైరెక్టర్ అన్న కూడా చాలా ఇప్పుడు మీడేమో మా ఈ ఫ్లైట్ లాట్ మీద కమాండ్ కమాండ్ ఎక్కువ కదా మామిడికి గన్నుల మీద బుల్లెట్ మీద ఉన్నాయి రెండు కాల్చేవే సార్ దానికి సంబంధించి దాని బేస్ మెసేజ్ కూడా ఉంచండి ఓకే నైస్ స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఉంటుంది లైక్ యూనివర్సల్ మెసేజ్ ఓకే అందరికి ఈ మధ్యన గన్స్ అంటే కూడా కొంచెం యూత్ లో బాగా క్రేజ్ ఎక్కువ అది ఆ క్రేజ్ అది ఎలాగా ఏంటి దాని మీద డీటెయిలింగ్ చాలా బాగుంటుంది మీ ట్రైలర్ లేకపోతే ఇప్పుడు వచ్చిన కాంటెంట్ చూస్తున్నారు కూడా అది బాగా రీసెర్చ్ చేసి తీసినట్టే ఉంది మీరు అన్నారు కార్తిక్కి గన్స్ మీద కమాండ్ ఎక్కువ ఉంది ఆబ్వియస్లీ సినిమాటోగ్రఫీ మీద ఉంది డైరెక్షన్ మీద ఉంది బట్ కథలో ఎంత డీటెయిలింగ్ తో కానీ అతనికి సినిమా సినిమాకి ఒక్కొక్క క్రాఫ్ట్ మీద కమాండ్ పెరుగుతుంది అంతే కదా సో అతను ఎప్పుడు ఒకటే అంటాడు అనమాట అది నాకు కూడా తెలియదు అది కుదిరింది అది నేను ప్రాసెస్ లో నేర్చుకున్నాను అని అంటాడు యాజ్ ఈజ్ గా తను అయితే బట్ వెరీ గుడ్ గ్రాస్పింగ్ కానీ అడాప్టేషన్ కానీ చాలా బాగుంటుంది అండ్ బేసిక్ గా మా ఫాదర్ కూడా పోలీస్ ఆఫీసర్ దాని మీద ఎలాగా ఎక్కడ ఎలాగ ఆపరేట్ అవుతుంది అంటే బాగా తెలుసు అదన్నీ యాజ్ ఈజ్ దీంట్లో పెట్టాడు ఐ స్ట్రాంగ్లీ విష్ షుడ్ వర్క్ no 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 i, I think it definitely will yeah and uh, coming to the like uh, narration gani inkodu gani than writer mani ani avutunna okay. okay. very good writer a dialogues ani chaala baara chadu ne na prathi dialogue naku tegna achindi asalu yes. ani trailer lo aithe chusina varukaithe anni fantastic ga unnai prathi yeah. dialogue yeah. navdeep po cheppedi yeah. a bullet dialogue ani bullet calls nadu yeah uh, dialogue ani bavalena chaala, chaala baaunte so proper ga idro kalise naku emo athanu vachi narration ivatam తను గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ అని తను చెప్పటం ఏంటి అనేది మొత్తం సో ఈజ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ గుడ్ టీమ్ గుడ్ టీమ్ కూడా ఉంటారు యా మీది కూడా నాకు నీ మీ సినిమా కూడా నాకు ఫస్ట్ టీజర్ చూడంగానే నాకు టీజర్లోనే విపరీత డీటెయిలింగ్ కనిపించింది ఓహో దీంట్లో ఏదో ఉంది అనిపించింది నాకు ఫస్ట్ ఏం చెప్పినా టు వెరీ ఆనెస్ట్ ఆపరేషన్ వాలంటైన్ ఏంటి ఆపరేషన్ వాలంటైన్ ఎవరో కొత్త డైరెక్టర్ అంట ఏంటిది అని డిస్కషన్ జరిగింది తెలుసు ఒకసారి టీజర్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత టోటల్ గా ఒపీనియన్ అయిపోయింది అంటే అదే అన్న టైటిల్ విన్ ఫస్ట్ అందరు ఏదేంటి లవ్ స్టోరీ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్ లవ్ స్టోరీ అన్నారు బట్ పుల్వామా అటాక్ అనేది జరిగింది కదా అన్న ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ జరిగింది సో బేసిక్లీ అక్కడ నాలుగు ఫార్టీ సిఆర్పిఎ
ఏదో అలాంటిది కాదు నాకు కూడా ఏంటంటే కొంచెం ఫిక్షనల్ స్టోరీస్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఓకే మన దగ్గర జరిగే కథలు ఇలాంటివన్నీ కూడా జనాలు చెప్తే బాగుంటుంది అని అనిపించింది సో వెన్ హీ టోల్ మీ డైరెక్టర్ తనకి ఎంత గ్రిప్ ఉండడం వల్ల మీ ఇందాక చెప్పినట్టు తను ఆల్రెడీ ఐఏఎఫ్ గురించి ట్రైనింగ్ కూడా ట్రై చేశాడు ఇన్ఫాక్ట్ తను ఫస్ట్ ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ షూట్ చేసిన తర్వాత తనకి ఐఏఎఫ్ నుంచి కాల్ వచ్చింది ఏంటి మా పర్మిషన్ లేకుండా తీసావు ఇది అంటే సార్ లేదు ఇట్లా ఇట్లా అని భయపడ్డాడు తర్వాత చాలా బాగా తీసావు నెక్స్ట్ టైం ఆ పర్మిషన్ తీసుకుని చేయాలి అండ్ మా సినిమాకి ఐఏఎఫ్ ఫస్ట్ నుంచి పనిచేసింది మాతో పాటే సో మా స్క్రిప్ట్ వాళ్ళకి పంపించడం వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇబ్బంది ఉంటే మేము మార్చాం వాళ్ళ కోసం అంటే మన దేశాన్ని కాపాడేవాళ్ళు వాళ్ళని తప్పు లైట్లు మాత్రం చూపించాను లేదు అండ్ ఆ విధంగా వాళ్ళతో పనిచేయడం ఇట్ వాస్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ వాళ్ళ సపోర్ట్ అయితే ఫార్టీ డేస్ గ్వాలియర్ ఎయిర్ బేస్ షూట్ చేశాను ఆ సినిమాని సో నన్ను ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు కూర్చోబెట్టి ఎక్కిచ్చి దాంట్లో షూటింగ్ చేయడం సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు అన్బిలీవబుల్ అంటే తీసుకుంటే కుదరదు అసలు ఫార్టీ డేస్ లిటరలీ మేము అందరం ఆ బట్టలు వేసుకుని బయట నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలి ఫోన్లు ఉండవు ఏముండవు అక్కడున్న అక్కడున్న పర్సనల్ కూడా కొన్ని కొంతమంది మేము నిజంగా అక్కడ పనిచేస్తాం అనుకుంటున్నారు చూసి అసలు ఫెంటాస్టిక్ ఐ కెన్ నాట్ అది మాత్రం ఇట్స్ బెస్ట్ థింగ్ పాసిబుల్ సూపర్ అసలు ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టీచర్ చూసిన దగ్గర నుంచి నేను అసలు నేనే నేను ఏదో అనుకున్నాను అసలు ప్రాపర్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అని మీరు నా మీరు నేను నేను చేసిన సినిమాలతో నాకు ప్రతిసారి నైంటీ పర్సెంట్ మీరు ఫోన్ చేస్తారు చాలా సార్లు ఏదో ఒకసారి సరే మళ్ళీ సినిమా బాధలేపు మళ్ళీ సరే కానీ బట్ నాకు తెలుసు మీకైతే పర్సనల్ ఐ నో యూ లైక్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇంకోటి నేను నీలో గమనించింది నువ్వు కొంచెం ఎంత కాదన్నా ఒక లైక్ యూనిక్ స్క్రిప్ట్స్ అటువంటి కొంచెం కొత్తగా ట్రై చేయ మా రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ కెరీర్ నుంచి నువ్వు కొత్త కొత్తగా ట్రై చేసి అంటే బేసిక్గా అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ చేసింది కంటే కంటే కూడా లైక్ కర్రల్ గొడ్డ కానీ బట్ యూ ఆల్వేస్ ట్రై న్యూ థింగ్ ఆ యూనిక్ అని బేసిక్ అండ్ నీకు ఇష్టం ఆ యూనిక్ చేయడం బాగా అలా యూనిక్గా ఉండే సబ్జెక్ట్లో చేయడం ఇష్టం అంటే అన్న ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు నేను నాకు మీకు తెలుసు కదా మీ ఫ్యాన్ అని మీ సినిమాలు కానీ బాబాయ్ సినిమాలు అన్నీ చూస్తూ సరే వీళ్ళందరూ ఒక రకమైన సినిమాలు చేస్తున్నారు కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇమేజ్కి తగ్గ కథలు చేస్తున్నారు ఇంతమంది హీరోలు నేను వచ్చి ఒక సెపరేట్గా వచ్చి నా థియేటర్లో నా సినిమా చూడాలంటే ఏదో ఒక యూనిక్నెస్ కానీ ఏదో నోవెల్టీ కానీ ఇవ్వాలి అలా అని ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ ఉండాల్సిన స్క్రిప్ట్స్ అని ఇలా ఆలోచించాలి చాలా తక్కువ తెలుసా అదే ట్రై చేస్తారన్న అంటే కొన్నిసార్లు ఇట్లా పడ్డాను కొన్నిసార్లు నిజం చెప్పాలంటే అదే నాకు స్టెబిలిటీ కూడా ఇచ్చింది అనుకుంటాను నేను ఆ స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ వల్ల దానివల్ల డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేసే అవకాశం దొరకున్నాను నేను మంచి డైరెక్టర్స్తో చేయడం కానీ దానివల్ల ఒక చిన్న ఫౌండేషన్ అనేది కొంచెం స్ట్రాంగ్గా డెవలప్ అయింది బట్ స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ అంటున్నారు కానీ మీరు మీరు చాలా మంది కొత్త డైరెక్టర్స్తో డిఫరెంట్ అంటే కానీ ఇప్పుడు సింధూరం సినిమా ఫస్ట్ నేను చూసాను ఇప్పుడు ఇడియట్ అనే సినిమా ఆ రోజు ఆ టైటిల్ పెట్టుకుని ఎవడో ఒప్పుకోడు సో ఐ నో యూ ఆల్సో హవ్ డన్ సచ్ వెరైటీ అండ్ మీరు మన లాస్ట్ సినిమా బిన్ లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ ప్రయత్నాలు చేస్తాను నేను మీరు నాటోగ్రాఫ్ అనే సినిమా నాకు తెలిసి ఏ హీరో ఆ టైంలో చేయడు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ నేను ఇంటి అన్నాడు సినిమా కూడా ఎవరు చేయడు యూ నో అన్న మిక్స్ చేసి మంచి కమర్షియల్ సినిమాతో పాటు అప్పుడప్పుడు ఇన్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ అనిపించింది సో ఇప్పుడు మీ మ్యూజిక్ మిక్కీ కదా మిక్కీ జయ మిక్కీ జయ మేర్లో ఒక విచిత్రమైన ఒక క్లాస్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మాస్ కొడ మాస్ కొడ ఉంటుంది మాస్ కొడ ఉందని విషయం తెలిసింది ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంత మా ఇంత మాస్ ఉందా అని అనిపించింది అని మీ సినిమా చేస్తున్నాడు యా అది కొంచెం ఏదో ఓకే 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 అండ్ తను అంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ శేఖర్ కమల గారితో ఆ బ్యాచ్ ఆ సినిమా చేసిన చాలా క్లాస్ ఇలాంటి సినిమా పాటలతో చేసేవాడు బట్ నా అయితే మహానటి సినిమా చూసాను ఫస్ట్ టైం ఒక డిఫరెంట్ మిక్కీని చూసాను అండ్ నా నాతో నాలుగో సినిమా అది మిక్కీది యాక్చువల్లీ అంటే కొన్ని చెప్పుకునే లేవు కొన్ని మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి బట్ ఐ థింక్ ఈ ఫిల్మ్కి వచ్చినప్పటికీ సినిమాలో సాంగ్స్ కన్నా స్కోర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే నేను స్కోర్ లేకుండా చూసాను చూసినప్పుడు అర్థమైంది దీని ఈ సినిమాని మేక్ ఓర్ బ్రేక్ చేసేది బీజియం సౌండ్ అనేది ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ కానీ సౌండ్ డిజైన్ కానీ అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒక చిన్న
అక్కడ డాన్స్ సమ్ నంబర్స్ కాదు అప్పటికి అడుగుతారన్న ఇప్పుడు సరే అండి బట్ సాంగ్ చేశారు చాలా చాలా బాగా చేశారు అండ్ మీ దాంట్లో కూడా నేను ఈగుల్లో కూడా డేవ్స్ అండ్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కొత్త నేను ఫస్ట్ పేరు విన్న వెంటనే నాకు తెలిసి మీరు ఏదో పక్క కంట్రీ నుంచో పక్క స్టేట్ నుంచి తీసుకొచ్చారు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడు కానీ మామూలుగా పక్క తెలుగు అతను అతను నిజంగానే మంచి టాలెంటెడ్ ఆ కార్తీక్ వాళ్ళు కలిసి వాళ్ళు ఈ సినిమాకి సౌండ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ రైట్ ఆ హైజ్ కానీ ఆ ఎలివేషన్స్ కానీ సౌండ్ అంటే సినిమాను లెవెల్ తీసుకెళ్తాడ్ వండర్ఫుల్ సో తెలుగు ఇంకో మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దొరికారు ఇంకా రావాలి ఇంకా రావాలి నాకు మాక్సిమం ఎంత కుదిరితే మీరు మీరు నాకు తెలిసి యువర్ మీ శక్తులతో మీరు అనేది కొత్త డైరెక్టర్స్ కానీ కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ యు ఆల్వేస్ కీప్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యూ పీపుల్ అన్న I love to work. That was wonderful. Uh-huh. 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 Actually, Sony uh, Sony 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 Studio Production. Okay, okay. 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 Siddhu and Sandeep Muddha and Jephna Kazun. He was a Ghanian cinema. Oh, Siddhu, he's a winner. He's a winner. He's a winner. He's a winner. So, he's producing it, but Sony is a studio. So, he's a joint venture. Oh, okay. So, he's a winner. 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 So, short shot. Hindi is a winner. Oh, very good. Super. కష్టపడి హిందీ నేర్చుకున్న నాకు హిందీ మీ అంత రాదు బట్ ఈ సినిమాకి అంటే డైరెక్టర్ హిందీ వాడు సో తను ఈజీ అవుద్ది హిందీలో షూట్ చేస్తాను చేసాం అండ్ సో ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరు బేసిక్ సిద్ధు నా ఫ్రెండ్ నా కజిన్ లాగా తను అండ్ చౌంట అంటే మన కోసం అన్నట్టు కష్టపడి చాలా బాగా చేశాడు అండ్ ఇప్పటికే స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు మనకి హై గ్రేడ్ లాక్స్ అవుతున్నాను అండ్ మీ సినిమాకి పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నాకు ఫ్యాక్టరీ ఏది ఫ్యాక్టరీ ఏది అంటే సినిమాల్లో ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు తెలిసి ఒక ఐదు ఎనిమిది ఐదు తొమ్మిది సినిమాలు వస్తాయి మంచి ఇదిలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ధమాక నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ మళ్ళీ హరీష్ కూడా వాళ్ళది మీ థర్డ్ ఫిల్మ్ లైక్ మై హోమ్ ప్రొడక్షన్ మాట్లాడేస్తారు అక్కడ నాకు నచ్చింది అవతల ఎవరైనా ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడేసేసుకుంటా మీరు ఇలా కనపడతారు కనబడతారు అంటే నేను ఆ బ్రో సినిమా ప్రీమియర్ అప్పుడు కలిసాను కలిసినప్పుడే యూనో యూ అండర్స్టాండ్ He is such a nice person. There is no drama. Drama is no drama. Asale. And what no he is, yeah. I am not sure. Yeah. And he seemed like a very lovely person. Yeah, yeah. And I am enjoying it. I am not sure. 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 Nice. Wonderful. Yeah. My hero is no. Manushi Chiller. Oh, no, no. Miss India, right? Oh, sorry. Uh, Miss Universe. Miss Universe. Miss World. Uh, yeah. Miss World. Yeah, something yeah, like that. Yeah, yeah. Very big pageant. Yeah, yeah. Very big pageant. Yeah, yeah. Tanu, oh. Hindi lo jayas in the moon al cinema. Telugu. No, no, no. Yeah, you know. Uh, Akshay Kumar to shoot it on film. Prithviraj. Prithviraj, yeah. Prithviraj, yeah. And you can also produce a cinema. How is she? She is fantastic. Good? Yeah. Very good, very well, good. She is very eyes, very expressive eyes. Uh, and she is also a Telugu star. I am a Telugu star. I am a Hindi star. I am a Hindi star. I am a Telugu star. I am a Telugu star. But she uh, is very focused. And my cinema is a typical army look. Yeah, yeah. Very good. Army, I am sorry. Air Force uh, look. Yeah, yeah. Set, yeah. Yeah. And she uh, has a very matured uh, sense of acting. అండ్ తెలుగు సినిమా అంటే హిందీ సినిమా స్టైల్కి మన మేకింగ్ స్టైల్ కొంచెం డిఫరెంట్ అన్న తనకి కొంచెం ఫస్ట్ రఫ్ అయ్యి రఫ్ అయ్యి అర్థమైంది ఓకే ఇక్కడ ఇలాగే జరుగుద్ది అందుకే మీ సినిమాలు బాగున్నాయి ఏదో ఆ టైప్ లేదు బట్ అడ్జస్ట్ అయ్యి తను చాలా బాగా చేసింది సినిమా అని మీ సినిమా ఎంతమంది హీరోయిన్ అన్న మామూలుగా ఇద్దరు హీరోయిన్ యాక్చువల్లీ బట్ ఏంటంటే కావ్య థాపర్ పేరు అనుపమ పరమేశ్వర్ అనేటంటే మెయిన్ ప్రాపర్ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ కూడా అనుకోడదు యాక్చువల్లీ బికాస్ అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కథ అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది అమ్మాయి ఇట్లు హీరో గురించి తన ఇందులో వస్తూ ఉంటుంది పర్స్పెక్టివ్ సో అమ్మాయి హీరోయిన్ పేరు కాబట్టి హీరోయిన్ అంటే ఓకే వాళ్ళిద్దరు హీరో ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ కాదు ఐ సీ బంచ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అజయ్ ఘోష్ దీంట్లో ఏంటంటే హీరో గురించి ఇలా ఈ దీంట్లో ఏంటంటే డార్క్ కామెడీ ఇప్పుడు మా కార్తిక్ అండి డార్క్ కామెడీ చాలా ఇష్టం డార్క్ కామెడీ ఉంటుంది హ్యూమర్ డార్క్ హ్యూమర్ చాలా సో హీరో చుట్టుపక్కల మొత్తం అంత హీరో చేసే పనుల మీద డెఫినెట్గా ఎంటర్టైన్ అవుతారు అట్ ద సేమ్ టైం చుట్టుపక్కల క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ క్యారెక్టర్స్ విపరీతంగా నవ్విస్తాయి విపరీతంగా ఎంటర్టైన్ చేస్తాయి ఇప్పుడు ఈగుల్ అనగానే యాక్షన్ ఫిల్మ్ అని అనుకుంటారు కదా ప్రాపర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అంటే కొంచెం ఫీల్ నేను ఒక మంచి యాక్షన్ ఫిల్మ్ అంటున్నాను బట్ చిన్న చిన్న ఫీలర్స్ లో వచ్చినాయి తప్ప ఓకే నైస్ దట్ మరి మంచి మీరు చెప్పారు నాకు నైస్ అండ్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ స్పెసిఫిక్లీ మా సినిమాలు కానీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ కానీ మీరు కూడా ఈగుల్ అంటున్నారు కాబట్టి రెండు గాల్లో రెండు గాల్లో హీరో గ
అది సినిమా చూస్తేనే కానీ ముందు చెప్పడం ఇష్టం లేదు నాకు బట్ యాక్షన్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు వెరీ వెరీ రియలిస్టిక్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ స్టైలిష్ అండ్ దాంట్లోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక రకమైన ఇమోషన్ ఉంటుంది ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ఒకటి ప్రీ క్లైమాక్స్తో ఒకటి ఆ యాక్షన్ డెఫినెట్గా హై వేస్తుంది సూపర్ నేను నేను చెప్పాను కదా నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను చాలాసార్లు ఏంటంటే నేను చూసినంత చూసినంతసేపు ఎవడిరు అనేది అనిపించింది నాకు నన్ను నేను నాకు నేను నేను నాకు ఎవరిని చూసినట్టు అనిపించింది ఫస్ట్ టైం నా కెరీర్లో ఫస్ట్ టైం సూపర్ ఇంతకుముందు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది విక్రమార్కుడికి ఆ విక్రమ్ సింగ్ రాథోడు తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఎవరి అమ్మ ఎవరిని చూసినట్టు విక్రమ్ విక్రమార్కుడికి నేను మీరని కూడా మర్చిపోయా విక్రమ్ సింగ్ రాథోడ్ని చూశాను నేను చాలా వరకు సో బట్ ఆ రిగ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం పెద్ద అంటే ఫ్లైట్ ఫ్లై చేయాలంటే టామ్ క్రూస్ కుదిరిన తప్ప మాకు కుదరదు అంటే దానికి లైసెన్స్ గిసెన్స్ లేవు కావాలి బట్స్ అంటే హీస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎస్ కానీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎయిర్ బేస్ షూట్ చేసినప్పుడు ఆ టార్మాక్ మీద అంతా ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉండింది అన్న మేము లాస్ట్ ఇయర్ సమ్మర్లో షూట్ చేసాము బట్ ఆ ఫార్టీ డేస్ అక్కడ ఉండడం ఆ ఫ్లైట్స్ అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎంత క్లోజ్ అంటే సార్ ఈ ఈ ఐదు ఫ్లైట్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టండి అంటే మా కోసం తీసుకెళ్ళి పక్కన పెట్టారు and that is the level of support they gave to our film super uh, but aerial sequences oka oka part of vfx ochindha ana man chusano it is going to be something very unique man audience ki oka kotta thano kanapadaddu ani anukuntunnan itla and same way em jarutundara ane confusion untadu anna maamulu air 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 fair lo ante man oka neat map ledu em ledu anni flight lo oke la unte there might be a confusion anamata హీరో ఎక్కడ ఉన్నాడు లేకపోతే విలన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు బట్ సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ చేయడానికి చాలా క్లియర్ గా ఒక కథ వేసుకుని దాన్ని ఆ కన్ఫ్యూజన్ జనాలకు రాకూడదు ఎవరెక్కడ ఉన్నారు అని క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది బాగా నీట్ గా మ్యాప్ చేసి తీసాడు అది హోప్ఫుల్లీ ట్రాన్స్లేట్స్ చూసినప్పుడైతే నాకైతే ఒకసారి విఎఫ్ఎక్స్ లేకుండా చూసినప్పుడే చాలా క్లియర్ గా అర్థమైంది ఏం జరుగుతున్నాయి అంటే ఎమోషన్ ఏ ఫైట్ అయినా కూడా అన్న ఎమోషన్ బ్యాక్ చేయకపోతే ఏ ఫైట్ వర్క్అట్ అవ్వాలి సార్ ఎప్పుడైనా ఒక చిన్నది స్టైలిష్గా ఉంటే ఓకే తప్ప బట్ మెయిన్ ఫైట్ హ్యాస్ టు బి బ్యాక్ బై మోషన్ ఎందుకంటే ఇందాక ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఇలాంటి బాగుంటే ఇంకా ఏదైనా ట్రై చేయాలనిపిస్తుంది కరెక్ట్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మీ సినిమా ఫెబ్ ఫెబ్ నైన్త్ వస్తుంది ఫస్ట్ మీ సినిమా మధ్యన కలిసి చూద్దాం తర్వాత నా సినిమా మీరు